ஹாய் கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல் டேனா இந்தியன் நேஷ்னல் சிவில் சர்வீஸ் டே சிவில் சர்வீஸ் டே அப்படின்றது என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் சிவில் சர்வீஸ் டேன்றது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலோடைய நினைவாக வந்து நம்ம வந்து கொண்டாடுறோம் சிவில் சர்வீஸ் டே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுடைய சிவில் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அதாவது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் அந்த மாதிரியான கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸ் அவங்கள வந்து கௌரவிக்கிறதுக்காகவும் அவங்களுக்கு வந்து விருது கொடுத்து சிறப்பிக்கிறதுக்காகவும் வந்து இந்த நாள் வந்து ஒதுக்கப்பட்டு கொண்டாடப்பட்டு வருது உயரிய விருதான பிரதமர் விருது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த நாளில் வந்து சிறந்த ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வந்து செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அந்த விருது கொடுத்து பெருமைப்படுத்துவாங்க இப்போது இந்த சிவில் சிவில் சர்வீஸஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஆண்ட காலத்துலேருந்தே நமக்கு வந்து சிவில் சர்வீஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து வழங்கப்பட்டு வருது சிவில் சர்வீஸஸ்னால் ஒன்றுமே இல்லை இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து சிவில் சர்வீஸ் இவங்க தான் வந்து நம்ம நாட்டுடைய முதுகெலும்புன்னு சொல்லலாம் இப்போ அரசியல்வாதிங்க அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மாறுறாங்க இப்போது அவங்களுக்கெல்லாம் அவங்கள வந்து நம்ம வந்து அரசாங்கம்னு சொல்ல முடியாது அவங்க வந்து அரசியல்வாதிகள் அவங்க வந்து திட்டங்களை ஓகுறதுக்கும் நம்ம மத் அமைச்சர்கிட்டேருந்து நம்மளுக்கு வந்து அமைச்சருங்க நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் அவங்கக்கிட்டேருந்து உத்தரவை ஏற்று நம்மளுக்கு சொல்கிறவங்க மட்டும்தான் வந்து அவங்க நம்ம அரசியல்வாதிகள் ஆனால் இதை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கும் முழுமையாக வழி நடத்துறதுக்கும் வந்து யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா அரசியல் அலுவலர்கள் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க கலெக்டர்ஸ் அப்புறம் நம்ம போலீஸ் கமிஷனர்ஸ் இந்த மாதிரியான பதவியில் இருக்கிறவங்க தான் வந்து ஒரு நாட்டுடைய முதுகெலும்பு அவங்க வந்து அவங்க தான் வந்து நம்ம நம்மளை கரெக்டாக வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கான பர்சன்ஸ் வந்து அவங்க தான் ஆனால் அவங்கள வந்து அதிகமாக யாருக்குமே தெரியாது நம்ம அரசியல்வாதியை வந்து உறுதிமொழி எடுத்து நம்ம நாட்டை கா காப்பாற்றுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு திட்டங்கள்லாம் வகுத்துட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் இதை வந்து கண்ணுக்கு தெரியாமல் உறுதிமொழி எடுத்து இது வந்து மனசளவில் எடுத்து நம்ம நாட்டுக்காக வந்து அவங்க முழு மூச்சாக வந்து வேலை செய்கிறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம சிவில் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆளுங்க மட்டும்தான் ஸோ இந்த அந்த நாள் வந்து அவங்களுக்கான பெருமையான நாள் வந்து அங்கே ஈர்க்கப்படுது ஓ பிரிட்டிஷ் ஆண்ட காலத்துலேருந்தே சொன்னேன்னு சொல்ல முடியுங்களா பிரிட்டிஷ் ஆண்ட காலத்துலேருந்தே வந்து இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சர்வீஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருது ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா லிங்கா படம்னு சொல்லலாம் லிங்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரஜினி வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அவர் வந்து இங்கிலாந்து போயிட்டு படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இங்கே வருவார் இங்கே வந்து அவர் வந்து தொண்டு செய்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் ஸோ இதை வந்து இந்த க கருத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போவே வந்து மையமாக வச்சு ஒரு படம் எடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கும் போது அந்த லிங்கா படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த காலத்தில் வந்து எப்படி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் வந்து உருவானாங்கன்றது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் முன்னாடி அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு இங்கே வந்து எக்ஸாம் எழுத மாட்டாங்க எல்லோரும் வந்து பிரிட்டிஷில் போய்ட்டு தான் வந்து எக்ஸாம் எழுதி அங்கே அங்கே ரெக்ரூட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இங்கே வந்து இலக்கை பிரித்து இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேயே வந்து அகாடமிஸ்லாம் வந்து இங்கேயே இங்கேயே ரிட்டன் எக்ஸாம் எழுதி இங்கேயே வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கேயே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அவங்கள ஒர்க் பண்ண வச்சாங்க இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா முன்னோடியாக இருந்தவர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிவில் சர்வீஸஸ்க்கு முன்னோடியாக இருந்தவர் வந்து பிரிட்டிஷ் அவருடைய பீரியடில் இருக்கிறவர் அவர் பேர் வந்து சார்லஸ் கான் வெல்லே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நம்ம வந்து எதுக்கு சர்வ சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலை நம்ம ஏன் வந்து அவர் அவரோட பிறந்தநாள் ஏன் வந்து வந்து சிவில் சர்வீஸ் டேவாக கொண்டாடுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் வந்து நம்ம அரசியலமைப்பை வந்து ஒருங்கிணைச்சவர் வந்து சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர் வந்து மேன் ஆஃப் ஸ்டீல்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இந்தியாவில் ஏன்னா சிதறி கிடந்த ஒவ்வொரு குறுநிலங்களையும் வந்து அவர் தான் வந்து அதிகாரத்தை வச்சு ஒன்று சேர்த்து ஒரு முழு இந்தியாவை வந்து உருவாக்கி 
அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை வந்து நிறுவி அதை பற்றி ஒரு பெரிய ஸ்பீச் ஒன்று கொடுத்தாரு அதனுடைய தாக்கம்தான் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து இந்த சிவில் சர்வீஸை வந்து பெருமையோடு செஞ்சுது அதனால் அவரு அவருடைய பிறந்தநாள் அன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலுடைய பிறந்தநாள் அன்றைக்கி சிவில் சர்வீஸ் டேவை வந்து கொண்டாடுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிவில் சர்வீஸஸ்க்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் சுச்சுவேஷன் வந்து கோவிட் நைன்டீன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பீலா ராஜேஷ்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேடம் மொத்தம் இருப்பாங்க அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி இப்போது நம்ம முதலமைச்சராக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற மாநில முதலமைச்சர்களாக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து வெறும் சர்வே அடிப்படையில் தான் வந்து அவங்க வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து பேச பேச்சுவார்த்தை நடத்துவாங்க ஆனால் புள்ளி விவரங்கள் வந்து யார் கொடுப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் தான் பா சொல்லுவாங்க அவங்க தான் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்க பாகங்களை வந்து டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அது எல்லாத்தையும் ரிசீவ் பண்ணி யாராருக்கு எந்தெந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்து எந்தெந்த சிட்டிக்கு எங்கெங்கே எவ்வளோ எவ்வளோ கொடுக்கணுன்றது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லா வேலையுமே வந்து அவங்க பார்வையிலேருந்து தான் நடக்கும் அவங்க தான் வந்து நமக்கு வந்து அடிக்கடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இப்போ வந்து இந்த மாநிலத்தில் வந்து இவ்வளோ பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்க எல்லாமே வந்து அதனால் வந்து அவங்க தான் வந்து ரொம்ப இறங்கி செய்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் கலெக்டர்ஸ் மற்றும் அந்த மாதிரியான அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பதவியில் இருக்கிறவங்க தான் வந்து நம்ம டீப்பாக வந்து தெரிஞ்சுக்குவாங்க இப்போது நம்ம விஜயபாஸ்கர் இருக்கிற பார்த்திங்களா சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவருக்கு வந்து டீட்டெயில்ஸ் எங்கேருந்து வாங்குவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீலா ராஜேஷ் மேடம் கிட்ட தான் வாங்குவாங்க இந்த மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபி அட்மி ஆஃபீஸர்ஸ் தான் வந்து ஒரு நாட்டுக்கு வந்து என்ன தேவைன்றது முழுசாக வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்கவங்க வந்து அவங்க தான் அவங்கள வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து போற்றி பாராட்டணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இவங்களுக்கான தடைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து லாங்குவேஜ் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் இந்த ரெண்டுமே வந்து யார்கிட்ட இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது பவர் வந்து ஸ்டேட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடைய நம்ம முதலமைச்சர் அவங்களும் அந்த மாதிரியான அரசியல்வாதிங்க கையில் இருக்குது இது ரெண்டுமே வந்து குறைக்கணும் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு யூபிஎஸ் எக்ஸாம் ஒன்று வந்துச்சுன்னா அதில் வந்து ரெண்டு கேட்டகரி தான் இருக்கும் ஒன்று வந்து இங்கிலீஷ் இன்னொன்று வந்து ஹிந்தி ஹிந்தி வந்து வந்து நார்த் சைடில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து மதர் டங் அதனால் அவங்களுக்கு ஃப்ளூயன்ஸாக வரும் அதனால் வந்து அவங்க ஈஸியாக வந்து எக்ஸாமில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து எதுவாக இருக்குது இப்போது இதை வந்து நம்ம நிறைய பேர் வந்து போராட்டம் பண்ணி தமிழை கொண்டு வரணும் இல்லை அந்தந்த மாநிலத்துக்கு ஏற்ற தாய்மொழியை வந்து அந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து கொடுக்கணும் ஒரு ல லாங்குவேஜாக கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நிறைய ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் வந்து உருவாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய போராட்டம்லாம் நடத்தியிருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து கருத்தில் வச்சு போராடி அந்தந்த மாநிலத்துக்கான லாங்குவேஜை வந்து அந்த யூபிஎஸ் எக்ஸாமில் கொடுத்தா அப்போ வந்து நிறைய நிறைய வந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் வந்து உருவாகிறதுக்கு வந்து நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதையும் நம்ம வந்து கருத்தில் வச்சுக்கணும் அப்படி உருவாகிற ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை வந்து சுதந்திரமாக செயல்பட வைக்கிறதுக்கு எப்படி என்னென்னு பார்க்கணுன்னா அரசியல்வாதிங்க கிட்டேருந்து அவங்கள வந்து தனிமை தனித்து சுதந்திரமாக செயல்படுறதுக்கு வழிவகை செஞ்சு கொடுக்கணும் ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு அரசியல் அரசியல்வாதி வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க ஒரு ஒரு கட்சிக்கான கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க கீழே ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை வந்து இடம் மாற்றம் செய்கிறது பணி நீக்கம் செய்கிறது அந்த மாதிரியான காரியங்களில் வந்து ஈடுபடுறாங்க நிறைய பார்த்துருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து தடுக்கிறதுக்கு ஒரே வழி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் வந்து தன்னிச்சையாக செயல்படுறதுக்கான வழிமுறையை வந்து மேற்கொள்ளணும் இந்த மாதிரியான காரியம்லாம் செஞ்சால் இந்த சிவில் சர்வீஸ் டே அன்றைக்கி ஒரு உறுதிமொழி மாதிரி எடுத்து அவங்கள வந்து பெருமைப்படுத்துகிறதோ மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கான சுதந்திரத்தையும் கொடுத்து தனியாக செ தனித்து செயல்பட விட்டோன்னா இன்னும் நாட்டுக்கு வந்து நன்மைகள் வந்து நிறைய வந்து கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு தகவலை தெரிவிச்சுட்டு இன்றைய வந்து இன்றைய நாள் வந்து வெளிப்படுகிறேன் எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் அதே மாதிரி வீடியோவை வந்து கண்டினியூஸாக ஃபுல்லாக பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய விருப்பத்தை வந்து கமெண்ட்ஸில் தந்து தெரிவிங்க